2017 ikiwa ni wiki ambayo miungano mikuu ya siasa inatarajiwa kuzindua manifesto zao bila shaka hiki kitakuwa kichocheo kwa wapiga kura wanapojitayarisha katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe nane. lakini je unadhani mpiga kura anajali kuhusu yaliyomo kwenye manifesto hizo za vyama That's right Mashirima and the questions are many Are these manifesto promises realistic are they achievable and most importantly are they affordable tonight kivumbi 2017 seeks to answer these questions yes yvonne and what better way to begin that question by speaking to the people at the center of the actions and tonight we'll be hosting two politicians and the main question will be are these promises that are made so eloquently meant to be kept or are they just meant to net the vote and as always, we are going to be speaking to the people on the streets. And for that, we go to Zubeida Kome, who is somewhere on the streets of Nairobi. Zubeida Kulikoni, siku ya leo. Uh, wa vyama vya siasa vinatoa hadi kwa mwananchi je masuala ambayo anamhusu mwananchi yanazingatiwa kwenye manifesto hizo na iwapo wanasiasa wanakosa kutekeleza kile ambacho wanakiahidi je jukumu la mwananchi ni lipi katika kuhakikisha kwamba yote yametekelezwa ndipo sasa tumekita kambi katika maeneo ya nchi kuona ni nini ambacho mwananchi anakisema kuhusiana na manifesto na ni nini angependa kiangaziwe katika manifesto ambazo sasa tunatarajia kwamba zitazinduliwa ambapo hii leo tutakuwa naye Rashid Ron kutoka county ya Kisumu tutakuwa naye Elvis Kosgei kutoka county ya Uwasingishu na pia tutakuwa naye Francis Mtalaki kutoka county ya Mombasa waweze kutuarifu je wenyeji wa maeneo hayo wanasemaje kuhusiana na manifesto za vyama na bila shaka katika kituo chetu cha kura mwanahabari wetu uh, Lofty Matambo yuko ngangari kuona nini ambacho mwananchi anakisema kuhusiana na uchaguzi na hasa manifesto za vyama Lofty tutarajia nini hii leo Naam asante sana mwenza angu Zubeda kama wasemavyo waswahili kwamba mali bila daftari huisha bila habari tayari madaftari ya vyama vya kisiasa yamejazwa na manifesto lakini swali ni je ni vigezo vipi ni mihimili ipi ni ngome zipi ambazo mwananchi wa kawaida ataangalia katika manifesto hizi na leo tayari tume kuru ya uchaguzi ya KT News iko timamu iko ange iko tayari kuweza kumhusisha mwananchi katika vigezo hivi je ni afya ni elimu ni chakula miundo misingi salama ama ajira na mbali na kutifua kivumbi hapa katika tiajiji mkabala na jumba la Kencom vile vile mitandao itawakamoto na ndipo saa zinzi kibiku pamoja na Hassan Juma najua mko tayari kabisa mitandao ya semaje kule <laughs> kweli kabisa manake tumepigia mbizi swala hilo la eh, manifesto na tupo basi moja kwa moja tangazia mitandao ya kijamii yote manake Facebook Twitter na Periscope zinzi exactly so that's why we want to talk about today manifestos as parties are gearing up to that and as you've heard we are asking you tonight what are the most important thing to you within a manifesto is it education food security security or employment make sure you're using the hashtag kivumbi 27 because we will be keeping an eye on your feedback. Tupata kwanza vidokezo ya leo. Tutaunganisha wa Kenya wote kutoka kila mahali. Iyo reli ambaye mefika Nairobi, tunataka ifike Kiambu. The season of sweet pledges. But is it really what Wanjiko asked for? Sitima hiri ambaye imewekwa hapa, imefika 6 million lakini tunataka mpaka ifike kwa nyumba ya kila mwananchi wa Kenya. The reality check on party manifestos why some numbers may not add up. Bei ya unga shilingi 90. Unaelewana? No, kuna shot. Eh, sikilizeni mimi bana sio kutubishane. Kenyans still have no unga and to express our strong and growing belief that this famine has been manufactured by Jubilee. And the politics of promises. The main players come head to head on the show.
ya kumoja tuanze na taarifa kuu za leo ambapo mgomo wa uguzi nchini umeingia juma la tatu leo huku wa uguzi wakiapa kuturejea kazini hadi matakwa yao yatakaposhughulikiwa jijini Nairobi wa uguzi wamefanya maandamano wakilaumu tume ya kuratibu mishahara ya wafanyikazi wa umma inayoongozwa na Sara Serem kwa kukosa kuwafikia matakwa yao wanataka miongoni mwa mambo mengine kutiwa saini kwa mkataba uliowarejesha kazini baada ya mgomo mwaka jana pamoja na mkataba huo kuwasilishwa mahakamani kwa utambulisho Kwingine kwa serikali imeendelea kutoa hakikisho kwa wakenya kuwa unga wa bei nafuu utaendelea kuwepo baada ya mahindi zaidi kuwasili humu nchini. Waziri wa kilimo Willy Bet anasema mahindi yatakuwa sehemu zote nchini kwa lengo la kukabili uhaba wa unga wa sima ulioshuhudiwa nchini kwa majuma kadhaa. Bet ametangaza haya siku moja baada ya kiongozi wa NASA Raila Odinga kudai kuwa uhaba wa mahindi nchini ni njama ya chama cha jubilii kujitafutia umaarufu kwa kutangaza unga huo wa bei nafuu. When you are dealing with imported commodities and you are dealing with a port facility where all of a sudden there is an upsurge of the requirement of its operations, that you are bound to experience some logistical challenges. And what is happening now is we are upping the logistics, uh, the logistics to ensure that all the maize which is coming through our port is handled in such a way that the same maize is evacuated as fast as possible. Kwa sasa basi nampisha Zubeda Kome ili aweze kuendelea na mdahalo kwenye kivumbi 2017. Zubeda. Naam, shukrani mashirima ukiwa hapo studio ni mtazamaji tunarejea hapa katikati mwa jiji la Nairobi ambapo tunataka kupokea maoni kutoka kwa wananchi kuhusiana na ni nini wangependa kukiona katika manifesto za vyama. Je, wewe binafsi ungependa kuona nini kwenye manifesto za vyama? Tunatarajia kwamba chama cha Jubilee kitazindua manifesto yake juma hili na juma lijalo tunatarajia kwamba muungano wa NASA ambao ulitarajiwa kuzindua manifesto yake hii leo utazindua manifesto yake wiki ijayo mtazamaji na ndiposa tunataka kujua kutoka kwako binafsi kwa sababu hizo ni manifesto za vyama wewe binafsi ungependa kuona nini kwenye manifesto tutumie kauli zako kupitia nambari mbili mbili, moja, tano, tano, bila malipo yoyote kwenye mtandao wa twitter ni at @ktn news unaweza pia kuwasilia na nasi kupitia uh, ukurasa wetu wa facebook ktn news tutumie maoni yako na tutakuwa tukiangazia hapa hapa kwenye mjadala wetu wa hileo ambao umeanza sasa hadi mwendo wa saa tano usiku na hapa studio ni niko nao pia wageni ambao watatusaidia kujadili swala hili hususan kuhusiana na vijana tunajua kwamba vijana huo ndio kiungo muhimu katika kampeni kampeni haziwezi kufaulu bila vijana na ndipo utaona vijana wanakusanywa kutoka pande zote lakini manifesto zinapozinduliwa maslahi ya vijana yanaangaziwa pia tuko naye mwakilishi ambaye atazungumzia masuala ya wanawake wanawake ndio mara nyingi wanaonekana wanasahaulika je manifesto zinapozinduliwa masuala ya wanawake yanaangaziwa kando yangu ni Siad Osman ambaye ni mratibu wa masuala ya vijana katika chama cha jubilee hujambo Asante sana Zubeda karibu, karibu sana. sana Uko tayari kwa manifesto ya jubilee Manifesto na tuko tayari gangari <laughs> Karibu sana Kando yake ni Ruth Mukuba ambaye ni naibu kiongozi wa wanawake ambaye pia ni anatetea maslahi ya vijana katika na Kenya Karibu sana Asante sana Mama Karua anasemaje Mama Karua ako salama eh. ako kule kampeni Kirinyaga na tunangoja kuchukua uongozi tarehe nane mwezi wa nane asubuhi na mapema. Aya, tutangoja kuona kwa sababu wanawake wanaonekana kujitokeza sana katika kinyanganyiro lakini tunataka kujua je maslahi yao yanaangaziwa jinsi ambavyo inastahili. Tuko naye pia Murio Kindwiga ambaye ni kiongozi wa vijana katika Waipa, hujambo. Si jambo sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Waipa inasemaje? Waipa sisi tuko Gangari, mm. tuko ndani ya NASA. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kiongozi wetu, mgombea mwenza wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ndio flag bearer wa chama cha NASA sisi tuko tayari kutengeza serikali na manifesto yetu wa Kenya tutawapa na labda nianze kwako kwa sababu tulitarajia tuli kwamba NASA ingezindua manifesto yake hii leo lakini hilo likahairishwa je nini ambacho kilisababisha kwamba hilo halikufanyika jinsi ambavyo iliratibiwa wajua uh, manifesto ama wakipenda waswahili wanaita ruaza sisi manifesto yetu kama NASA ilikuwa tayari mambo yote yalikuwa tayari lakini kama unavyojua kuwa manifesto ni kuhusu wananchi mm. kuhusu uh, wakenya wote sisi tuliona kwa vile si tuna heshima 
ya, ya, ya kidini manake kwa katiba kila mtu ana you know ana, ana ile ana ule uhuru wa kuweza kuabudu tuliona ni vema tuasubirie ndugu zetu waislamu wamalize eh, eh, kufunga wakisha futuru wakisha fanya ile ramadhani yao then basi sisi tutaweza ku, mm. you know, kuzindua ile eh, eh, manifesto yetu na kwa heshima zote ndio tunatoa heshima kwa wale ambao wako katika ibada mm. lakini kuna swala ambalo limekuwa likijitokeza katika mitandao ya kijamii mm. wengi wakitaka kujua uh, maombi yanahusiana vipi na manifesto uh, wajua ma, maombi na manifesto maombi yanafanywa na mkenya na ni wakenya hawa hawa ambao tunatarajia wa, waweze kuhudhuria hii mikutano bila hata kidogo ku interfere na their normal way of life na mambo yao ya kawaida sasa sisi tulikuwa tumeona kuwa tukizindua ule aidha ndugu zetu waislamu watahitaji kufuatilia kwa kina ni ni ambacho sisi tunazindua kama nasa lakini sasa tukatilia manani kuwa wakati sisi tunazindua ile ruaza yetu au manifesto yetu ndugu zetu waislamu watakuwa kihitaji kufanya dua ama hitaji kuswali tukaona si vizuri tu interfere tuwape tu wakati manake hatuendi mahali Kenya iko hapa na manifesto yetu iko sawa tutazindua mm. na Osman kitarajiwa kwamba Jubilee itazindua uh, ruaza yake wiki hii je hilo pia huenda likajitokeza kwamba nyinyi kama waislamu mpewe nafasi kukamilisha Ramadhan kisha uh, ruaza hiyo izinduliwe au mambo ni tofauti mambo itakuwa ni tofauti kwa sababu manifesto huwa itafanywa tu uh, ni si kitu ambayo inachukua muda ni kitu ambayo huwa inazinduliwa kwa masaa kadhaa na sisi waislamu huwa hiyo mimi mwenyewe ni muislamu mm. na kufunga ramadhani haitaweza kutuzuia uh, sisi kufuatilia mambo za uh, manifesto hiyo na hatuko na muda mrefu kwa sababu kampeni ndio zimeanza manifesto zetu nataka wananchi na sana sana vijana waone mapema na sisi tutatangulia bila kuogopa bila kukopi sana 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 sisi huo tunakuanga ni wale watu wa, wa kusema alafu hao tena baadaye ni kukopi sasa hiyo ni kitu tumezoea lakini sasa tutafanya nini tutaendelea na ile sera yetu vile ilikuweko na nawe Ruth kama mtu ambaye anatetea maslahi ya vijana na wanawake unadhani kwamba maslahi yenu yanazingatiwa kwenye manifesto za vyama vya siasa wakati ambapo zinaandaliwa na pia kuzinduliwa na vyama vya siasa kusema kweli kwa vyama vingi ambavyo tunaona maslahi ya kina mama haiangaliwi kabisa ama kwa kiwango kidogo sana lakini katika na Kenya tunaona ya kwamba tuna kiongozi mama na anaelewa mahitaji ya kina mama. Kwa hiyo kama pale Kirinyaga kwa mfano mambo yale ambayo yanahusu kina mama kwa mfano maji, uh, shule, hizo ni zile vitu ambazo kina mama wanahitaji kuona zinapewa kipaumbele. Na hapo tunaona mambo ya maji tunaleta ya kwanza ya kwamba itakuwa jambo la kwanza katika kila nyumba kwa kijiji waweze kupata maji kwa sababu ni kina mama wana, wanaoenda na kutembea mbali kutafuta maji kutengeneza vyakula na usafi nyumbani mm. na vile vile katika masomo tunajua tukifundisha kina mama na wasichana tunafanya jamii iendelee mbele na hiyo pia tumeipa kipaumbele mm. hayo ni yale mambo ambayo tutayapa kipaumbele kuenshua ya kwamba kina mama na maslahi yao yameangaliwa vilivyo na, na mtazamaji mwana habari mashirima kapombe ameingia katika kurasa za historia kuangazia ruaza ambazo zimezinduliwa na vama vya kisiasa katika chaguzi zilizopita na ameingia hadi historia ya mwaka 2002 kuangalia manifesto ya mwaka huo iliangazia nini na manifesto ya mwaka 2013 ambayo ilikuwa ya mwisho tukiwa tunatarajia kipindi hiki kingine cha uchaguzi iliangazia nini na kufi kia sasa ni asilimia ngapi ya yale ambayo yaliahidiwa ambayo yametekelezwa mashirima Ule wakati wa kuweka wazi mipango itakayomfaidi mwananchi wapo chama fulani kitaingia uongozini umewadia kila chama au muungano ukieleza nguzo wanazothamini wakiwa na matumaini zinaandamana na zaidi kubwa ya wananchi I believe that however treacherous the seas the kenyan people know the way that we must take i believe that with god's grace and with the strength ingenuity and determination of our people we will and can arrive safely at our journey's end nataka serikali ambayo itaweza kubeli mabadiliko kwa maisha ya wananchi wa kenya serikali ambayo itaweza kukufusha utumi ambayo imeporomoka 
serikali ambaye itaweza kuimarisha elimu kwa watoto wetu ambaye itaweza kumaliza umaskini katika nchi yetu ambaye itaweza kumaliza ufisadi na ufujo wa yamali ya umma hata hivyo mara tu wanapoingia uongozini inaibuka kuwa ahadi hizo sio rahisi kutekeleza kama walivyodhania alafu mtu atakuja hapa awaambie msijali mupitishe tu hii katiba kuna siku tutabadilisha hii habari ya katiba tulijua kuna mchezo mbaya ndio tukaanza katiba watch ile mimba ambayo tulipenda kule bomas wakaja wakapapewa wakaingia ndani ndani na kizonono wakaembukiza kibiko kizonono hiyo sasa hii hiyo ndio karibu mimba sasa hii mtoto ambaye ametoa si ile ambayo tuli tulitunga kule bomas unaona <laughs> hiyo katika uzinduzi wa manifesto ya chama cha NAC mwaka 2002 vyama kumi na vitatu vilivyoungana kwa minajili ya kuondoa utawala wa rais mstafu Daniel Arap Moi uongozini viliazimia kudumisha demokrasia na kuboresha haki za mwananchi Miongoni mwa ajenda walizoratibu zilikuwa kuunda na kupitisha katiba mpya katika siku mia moja baada ya kuingia uongozini, kufufua uchumi, kuimarisha elimu, kutoa nafasi za ajira nusu milioni kila mwaka, kumaliza ufisadi na umaskini. Elimu ya bure kwa watoto wa darasa la kwanza ilitekelezwa mara moja. Uchumi ulikuwa kwa kiasi, lakini katiba ikachukua muda mrefu zaidi ya siku mia moja walizoahidi. Jubilee! Jubilia! 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 Muungano wa Jubilee uliohusisha vyama vinne, TNA ya Uhuru Kenyatta, URP ya William Ruto, NAC ya Charity Ngilu na Republican Congress ya Najib Balala, nayo ilizindua manifesto walioahidi kuitekeleza kikamilifu. Nguzo tatu ziliangaziwa. Chini ya umoja maelezo ya utekelezwaji wa ripoti ya TGRC yaliwekwa bayana kuonyesha nia ya kuponya vidonda vilivyosababishwa na tawala za nyuma ahadi ambayo hadi sasa haijatekelezwa. Uajiri katika nafasi za umma ukatajwa kujumuisha jamii zote wasiojiweza vijana na wanawake. Hapa pia swala la kusawazisha wananchi kwa kuboresha huduma za msingi kama afya na elimu zikaangaziwa. Lakini ahadi hii imekuwa ngoma kutekeleza kwani migomo ya madaktari, wauguzi, walimu na wahadhiri imeashiria changamoto zaidi haswa kutokana na utekelezwaji wa ugatuzi kupitia katiba mpya. Chini ya uchumi, Jubilee iliahidi kupunguza utumizi mbaya wa fedha na kupambana na ufisadi, kuboresha hazina ya vijana na kuhakikisha asilimia kumi ya biashara za serikali zinatekelezwa na vijana, kutoa nafasi milioni moja za ajira kila mwaka, kuboresha utalii na kuhakikisha kila mkenya ana stima ifikapo mwaka wa 2020. Usambazaji wa umeme kwa wananchi imekuwa mojawapo ya ahadi Jubilee inajigamba imetekeleza kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na tawala za nyuma. Katika nguzo ya uwazi, la msingi likawa kupambana kikamilifu na ufisadi kwa kuipa nguvu tume ya maadili na kupambana na ufisadi ESC ya kuhakikisha wanaoshtakiwa wanapigwa marufuku katika kufanya biashara yoyote na serikali. Hata hivyo licha ya baadhi ya mawaziri kufutwa kazi na wengine kuhamishwa kutoka wizara moja hadi nyingine swala hili limekuwa donda sugu kwa serikali. Japo ahadi ni deni na dawa ya deni ni kulipa, serikali ya sasa kwa kiasi kikuu imetekeleza ahadi ya kujumuisha dijitali katika utendakazi wake kama ilivyoahidi. Lakini hiyo dawa haijatosha na uamuzi wa kama chama au muungano unastahili kupewa nafasi ya pili kumaliza ajenda inazoratibu wanapoomba kura inasalia na wananchi. Mashirima Kapombe KTN News. Na mtazamaji ndizo zimekuwa ahadi ambazo zimekuwa zikitolewa na serikali ambazo zimekuwa katika utawala baadhi zikionekana kuwa ahadi telezi na ndipo sasa tunakuuliza je huwa ni kwa sababu ni ahadi tu za vyama vya kisiasa ambazo zinawekwa kwa maslahi yao au ni kwa sababu ya maslahi yao na ndipo sasa tunaingia sasa katika kituo chetu cha kura tuone wenyeji wa jiji la Nairobi wanasemaje kwa uhusiana na swala ambalo tunalijadili hii leo kwa hiyo binafsi ungepewa nafasi ya kuboni manifesto ungetaka kuona nini katika manifesto yako lofti Naam, asante sana Zubeda. 
uchaguzi huru na haki huupati kwingine kwa isipokuwa hapa kwenye Kitchen News kwenye Kivumbe 2017 na tayari kama wanavyojionea madebe ya kupiga kura tayari karatasi za kupiga hatua tayari pale na vile vile uh, wapiga kura kama wanavyoona pale nyuma washapanga foleni manake huu uchaguzi unaonekana utapigwa hadi alfajiri kesho wako wengi kabisa na tunahusisha katika kura za leo ambapo Tunauliza swali moja tu kama lilivyogusiwa pale uh, na mwenzangu Zubaida. Je, ni vigezo vipi ambavyo ungependa viwe katika manifesto ya chama unachokiunga mkono? Je, ni elimu katika debe la kwanza ama ni afya katika debe letu la pili hapa? Alafu kwenye debe la tatu ni usalama ambao umekuwa ukitia serikali yetu kiwewe kwa muda mrefu. Vile vile kuna ajira. Asilimia arobaini ya vijana wa Kenya hawana ajira. Je, Manifesto ziangazia ajira zaidi kuliko miundo misingi, barabara, reli na vitu kama vile ama ni chakula. Nakumbuka mchakato wa chakula uliopo sina haja kusema la ziada maana unayajua wewe mtazamaji. Lakini wasema kweli ni hawapiga kura. Kwa hivyo nafikiri tutafungua kura hizi moja kwa moja katika kituo hiki cha Kencom ili baadaye tutakuwa tunazihesabu katika mdo soko mrefu. Kwa hivyo karibuni unaangalia pale kile kitu ambacho ungependa kiwe katika manifesto ya chama chako tena upige kura moja kwa moja. Uh, Zubaida uh, kura ndio hizo zishaanza kama unavyoziona na mtazamaji. Kwa hivyo utakuwa unafuatilia pole pole alafu baadaye tutarudi kuhesabu tuone mambo yanakwenda namna gani katika kituo hiki kuru na haki bila wizi bila vurugu wana Nairobi wanasema ni vitu gani wangependa kura hizo zikiendelea ningeomba mtazamaji tusikwe pumziko kidogo lakini usiende mbali maana mjala unaendelea kura zaendelea asante endelea kutazama